రైట్ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అందరికీ అండి ఫాదర్స్ అందరికీ నా అభినందన అబ్బాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఓకే తెలుసో తెలియకో తప్పులు చేస్తూ కూడా మన బాధ్యతలు మనం మనము నిర్వర్తిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్తున్నామండి గాడ్ బ్లెస్ యూ పీపుల్ ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ మన తండ్రి పరలోకమందు ఉన్నాడు అనే మాటకు మాటని మనము అంశంలో తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నామండి అంతకన్నా ముందు దాదాపుగా మనం అందరం విదేశాల్లో పనిచేసిన వారము పనిచేస్తున్న వారం కూడా వారందరికీ నా అభినందన అండి ఏంటనంటే కుటుంబం కోసం కుటుంబానికే దూరమైన వారే నాన్న అని చెప్పనికే ఏమాత్రము సందేహం లేదు ముఖ్యంగా మా దగ్గర చాలామంది నాన్న ఉన్నారండి వాళ్ళ కుటుంబం కోసం ఎంతో కష్టపడుతుంటారు వాళ్ళ పిల్లల ఫీజులు పే చేయనికే వాళ్ళ పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలని చెప్పి ఒకే విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంటారు వాళ్ళు కష్టం అవుతుంటుంది ఇక్కడ ఒళ్ళు హూనం అయిపోతుంటుంది ఓవర్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది అండి అసలు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ వల్ల కాదు నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారండి ఇక్కడ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు గుర్తొస్తే అరే వాళ్ళ భవిష్యత్తే కదా మనకు కావాల్సింది అని చని అని చెప్పి తమ్మును తాము సమర్పించుకొని ఇక వాళ్ళు ఆగిపోయి ఓకే వాళ్ళ కష్టాలను వాళ్ళే ఎదుర్కొంటూ ఏమైనా జరిగినా ఏమైనా యాక్సిడెంట్లు కానీ సురుకులు కానీ కాళ్ళు కానీ ఏదైనా జరిగినప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం ఇంటికి ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ నవ్వుతూ మాట్లాడే తండ్రులు చాలామంది ఉన్నారండి మా దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు డబ్బులు అడిగినప్పుడల్లా వాళ్ళకి పంపడం పిల్లలను మంచిగా చూసుకోవడం ఫీజులు పే చేసేయడం అంతే నవ్వుతూ పాడుతూ మాట్లాడుతూనే ఉంటారే కానీ వాళ్ళ వాళ్ళకి జరిగిన యూనో రీసెంట్గా ఒక ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు యూనో నాకు తెలుసు మంచిగా ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ద నేమ్స్ పీపుల్ ఆపరేషన్ అయిన తన కదా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఏంట బాయ్ ఇంట్లో ఏమైనా ఇన్ఫామ్ చేసినామంటే లేదన్న వాళ్ళకి ఎందుకులే అన్న కష్టం అని అన్నాడు అలా ఎంతోమంది ఫాదర్స్ ఉన్నారండి అందుకొరికే వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా ఉన్న వాళ్ళ బాయ్ ఐఎమ్ సల్యూటింగ్ యూ పీపుల్ మీరందరు మా హీరోస్ అసలు యాక్చువల్లీ అర్థం మొత్తం ఆ మాటకు వస్తే కొంతమంది తండ్రులు ఇప్పటికే ఇండియాకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు చక్కగా కుటుంబంతో ముందుకు సాగుతున్నారండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంతో కష్టపడిన వాళ్ళేనండి సో అందుకొరకే ఎవ్రీ ఫాదర్ ఈ సో ప్రీషియస్ పీపుల్ టు నైట్ మీరందరూ కూడా ఎంతో ఓకే మిమ్మల్ని ఎంతో అభినందిస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం మనం ఎందుకనంటే కార్నర్ స్టోన్ తెలుగు సహవాసంలో కండి ప్రతి సంవత్సరం ఫాదర్స్ డే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మేము చాలా ప్రత్యేకంగా చేసుకుంటాం ఇది ఓకే చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళకి ఎంతో దీవెనకరంగా చేయటకు మేము ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు ఈరోజు మనము ఓకే అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ పరలోక మందు మా తండ్రి పరలోక మందున్న మా తండ్రి అనే అంశంను గుర్చి మనం చూసుకోబోతున్నామండి మీరు చూసినట్లయితే యేసు ప్రభుల వరకు నిజంగా ఈ పరలోక మందున్న తండ్రి మాకు కావాలి ఓకే మీరు కూడా ఆరాధించాలి మీరు కూడా ఆయన కుమారులుగా బ్రతకాలంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటేనండి యోహాన్ స్వార్త ఒకటి పన్నెండు ప్రకారం చూసినట్లయితే తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారందరికీ అనగా తన నామము నందు అనే మాట ఉన్న చూడండి తన్ను తన నామము నందు అని అంటే ఎవరనంటే ఆయనే ప్రభుకు యేసు క్రీస్తు అండి ఆయన నామము నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల కుట్టకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించను అనే మాట చూస్తున్నామండి సో కనుక యూ హ్యావ్ అథారిటీ పీపుల్ ఒక్కసారి నమ్ముకుంటే చాలు దేవుని మహిమ మీరు చూస్తారన్నట్టు మీరు నమ్ముకుంటే చాలు పరలోక మందు నా తండ్రి ఇదిగో మీకు అందుబాటులో ఉంటాడండి ఎందుకంటే ఆయన ద్వారానే యాక్సెస్ అది ఆయన నామము నందే ఎందుకు ఫాస్ట్ గారు మేము డైరెక్ట్గా పిలవలేమంటే పిలవలేమండి మనకు అర్హత లేదు పాపులం కాబట్టి ఆయన నామము నందే ఎందుకు మనకు అర్హత కలిగిందనంటే ఎందుకనంటే ఆయనే మన కోసము పాప క్రయధనముగానండి మన పాప క్షమాపణ కోసము ఆయన పాపము ముద్దయింది ఆయన ఆయన మన శాపమంతా భరించి మన కోసం ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన దైవతనేడు కాబట్టే ఆయన నామము నందు మాత్రమే మనకు ఈ అధికారం కలదు సో కనుక మీ ప్రతి పాపం ఏసు రక్తము చేత కనబడాలంటే పరలోక రాజ్యం నిత్య జీవము ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలము ఇదిగో ఆయన తండ్రి ఆయన కుమారులుగా మనం జీవించాలనంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు నేను యోహాన్స్ వార్త ఒకటి పన్నెండు ప్రకారంగా తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారికి అందరికీ అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలకు ఆయన మనకు అని అధికారం అనుగ్రహించను మనం వెళ్దామండి రాత్రి కాలమందు మనం యషయా గ్రంథంకి వెళ్దామా మీరు చూడండి యషయా గ్రంథము అరవై నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనం ప్రకారంగా ఒక ఇంత మనం చూసుకున్నట్లయితే యషయా గ్రంథము అరవై నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో యహోవా 
నీవే మాకు తండ్రివి మేము జిగటమన్ను నీవు మాకు కుమ్మరి బాడవు మేమందరము నీ చేతి పని అయి ఉన్నాము మీరు గమనించండి మనమందరము పర్ఫెక్ట్ కాదండి మనం అర్థమవుతున్నా మన వల్ల కాదు కూడా అది కానీ బ్రతకనికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం ఇంకో మాటకు వస్తే మనమందరం కూడా జిగట మన్ను వంటి వారము ఓకే జిగట వంటి వారం మనము మనము ఒక షేప్కు తీసుకురావాలని చెప్పి తండ్రి అయిన దేవుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన మనకు కుమ్మరి అయి ఉన్నాడు మనమందరము ఆయన చేతి పని అగుటకు ఆయన అధికారంకు మనల్ని మనం సమర్పించుకుంటే అప్పగించుకుంటే దేవుని అధికారంను మన జీవితంలో అనుమతించినట్లయితే గమనించండి ఆయన మనకు తండ్రి అయి ఉంటాడు మనం ఆయన కుమారులమే ఉంటాము ఆయన కుమారుని యొక్క స్వరూప్యం అందు ఇదిగో జిగట మన్ను ఆయన మనల్ని కుమ్మరివాడైన మన తండ్రి మన మనందరినీ ఆయన చేతి పనిగా చేసుకొని షేప్ చేస్తూ ఉంటాడు ప్రియులను ఎలా పరిస్థితుల ద్వారా స్థితిగతుల ద్వారా ఎదురు దెబ్బల ద్వారా ఎత్తు పల్లాల ద్వారా ఓకే మనం ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళ ధర దేవుడు తన కుమారుని పోలికగా మనల్ని మలుచుకుంటూ ఉంటాడు అనే సంగతిని మనం మర్చిపోవద్దండి అందుకోసమే తెలుసు అసలు యాక్చువల్లీ మొదటి కొరింతలు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ఆరు ప్రకారంగా ఈ మాట ఉంటుంది చూడండి ఆకాశమందైన కానీ ఆకాశమందైనను భూమి మీద అయినను దేవతలనబడి అని ఉన్నను మనకు ఒక్కడే దేవుడున్నాడు ఎవరండైనా తండ్రి ఆయన తండ్రి ఆయన నుండి సమస్తమును కలిగేనండి మనకు ఆయన నిమిత్తము మనం ఉన్నాం అసలు లెక్క ప్రకారం చూస్తే మరియు మనకు ప్రభు ఒక్కడే ఆయనే యేసుక్రీస్తు ఆయన ద్వారా సమస్తమును కలిగాను మనము ఆయన ద్వారా కలిగిన వారము ఎవరి ద్వారా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం కలిగిన వారము మనం దేవుని కుమారులము ఆయనతో నడుచుటకు దేవుడు మనకు అను అధికారం ఇచ్చిండు ప్రియులారు సో అందుకొరకే ఈ రాత్రి కాలం అందు మనకు తండ్రి ఉన్నాడండి మనకు ఆ మాటకు వస్తే మీకు తెలుసానండి కరోనా వైరస్ ద్వారా చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కోల్పోయినారండి తల్లిదండ్రులు కోల్పోయినారు చాలామంది పిల్లలు ఎంత ఏడుస్తున్నారో కొంతమంది చిన్న పిల్లలకు వాళ్ళకి అమాయకంగా వాళ్ళకి తెలియదే కానీ కానీ చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చాలా మిస్ అవుతున్నారు పిల్లల ఈ ఫాదర్స్ డే రేపటి దినం నేను అనుకుంటా ఎంతమంది కుమిలిపోతారో ఎంతమంది వాళ్ళ ఫాదర్స్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని బాధపడుతుంటారో పిల్లల ఎందుకంటే సెకండ్ వేవ్ ఈ మహమ్మారి చాలామంది తండ్రుల్ని తీసుకెళ్ళిపోయిందని చెప్పాలి అయితే ఈ మాట గమనించండి నెవర్ లూజ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అర్థమవుతుందా మన పరలోకమందు నా తండ్రి అందు విశ్వాసమును ఎప్పుడు కూడా సన్నగిల్లొద్దు హూ లవ్స్ యూ మోర్ దాన్ యూ క్యాన్ క్యాంప్ కాంప్రిహెండ్ అని ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఊహించిన దానికన్నా నీకు అర్థం కూడా కాలేదు ప్రియులర్ అది అసలు మన ఆలోచనకు తగదది ఎందుకు తెలుసా అంతకన్నా ఎక్కువగా తండ్రి అయిన దేవుడు ఇంకో మాటకు వస్తే పరలోక మందు ఉన్న తండ్రి నిన్ను నన్ను మనలందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ఎందున్న మన విశ్వాసము ఎప్పుడు కూడా బలహీనపడద్దు నెవర్ లూజ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ఎప్పుడు కూడా మనం బలహీనపడద్దు ప్రియులారు అందుకొరకే ఉపమానము యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఉపమానం ఇది జరిగింది కాదు ఇది తండ్రి అయిన దేవుని ద్వారానే జరుగుతుంది ఇది ఎందుకంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు తన ఆస్తి అంతా కూడా కొల్లగొట్టుకొని స్నేహితులకు వేషలకు అంతా కూడా అప్పగించుకొని దివాలెత్తి పందుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాటి కోసం పనిచేస్తూ వాటి గడ్డిని తింటూ బ్రతుకుతున్న ఈ కుమారుడు ఒకసారి బుద్ధి వచ్చి ఓకే ఆయన నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోతానండి కనీసం వాళ్ళ ఆయన పని వాళ్ళన్న నేను బ్రతుకుతానని చెప్పి ఒక బానిసగా బలహీనుడుగా పాపిగా పచ్చి మురికి ఆ వాసన కొట్టుతో ఆయన తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఇదిగో ఈ సెనారియో ఉన్న చూడండి ఇది అద్భుతం అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ఇది ఎక్కడ జరగలేదండి మన వల్ల కాదు ఆలోచించలేము మనం చేయలేము కూడా ఇది లూకాస్ వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ప్రకారం చూసినట్టయితే వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు అంటే దాని అర్థమేం తెలుసా ఈరోజు మనం కూడా అంతేనండి ఆత్మీయంగా మనం దూరంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి అయిన దేవుడు మన పైన కనికరం చూపిండండి మనం ఆరాధిస్తున్నప్పుడు కాదు ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు కాదు నువ్వు నమ్ముకోక మునిపే ఈ రాత్రి కాలం ఇంకా నువ్వు ప్రభువును నువ్వు ఇంకా ప్రభువుకు దూరంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నానంట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలిసేవాడు ఏం చేసి వచ్చింది తెలిసేవాడు అర్థమవుతున్నా అంత తన తండ్రి సొమ్ము కష్టపడి పెంచుకున్నది కష్టపడి ఒకే తండ్రి దాన్ని అంతా కూడా కొదవ పెడితే వీడిని ఆస్తి ఇచ్చేయమని చెప్పి ఇష్టానుసారం ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చిండు అంత మాటకు వస్తే ముద్దు పెట్టుకోనికి ఎక్కడండి అర్ఘుడు అసలు పందుల దగ్గర నుంచి వచ్చిండు ఆయన ఇంకా 
ఓకే వాటితో సహవాసం చేసి వచ్చిండు వాటికి మేత పెట్టి వచ్చిండు వాటి గడ్డి దీని వచ్చిండు అసలు యాక్చువల్లీ ఎట్టుంటుందండి ఈ కుమారుని సంగతి ఆలోచించండి ఓ నెల రా స్నానం చేసుకుంటారా బాబు ఆ తర్వాత సంగతి చూద్దామని చెప్పి అరే పనులు చూడండి రా బాబు అని చెప్పి లేకుంటే వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు నాన్న లేడని చెప్పించడం కూడా జరగలే జరి జరిగిందనంటే ఆశ్చర్యపడాల్సింది ఏం లేదండి అవన్నీ కాకుండా వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకోనని అంట ఆయన బాబు దాట్ ఈస్ ద ఫాదర్స్ లవ్ అందుకొనికి చెప్తున్న ఈ రాత్రి కాల మందు ఆ తండ్రే మనకు పరలోక మందు ఉన్నాడు అవర్ ఫాదర్ ఈస్ ఇన్ హెవెన్ మూడు విషయాలు ఈరోజు ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ డౌన్ పీపుల్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దీస్ థింగ్స్ మూడు విషయాలు మీరు రాసుకున్నట్లయితే పెన్లు పేపర్లు మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే దయచేసి రాసుకుంటుంది నెంబర్ వన్ ఈ తండ్రి గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమనంటే ఆయన ప్రేమ త్యాగపూరితమైనది ఓకే సాక్రిఫిషియల్ లవ్ అని అంటారు ఆయన ప్రేమ త్యాగపూరితమైనది ఎలానండి గమనించండి మాట ఇప్పుడు యోహాన్ స్వార్త మూడు పదహారులో ఈ మాట ఉంటుంది దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించని అని ఉంటుందండి లోకం అంటే ఎవరిని ప్రేమించిందండి వాళ్ళ వీళ్ళకు తర్వాత సంగతి కానీ ఈ బంగారాజు ఎంత హీరో ఆలోచించండి ఎంత బంగారంలా ఉంటాడు పేరు తగినట్టుగా అర్థమవుతుందా నా పేరు దావీదు నేను ఎంత దావీదులాగా ఉంటా హృదయం సారుడైన దేవునికి నేను కొంతమంది పేర్లు ఎంత బాగుంటాయో మరి వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు ప్రియులారం నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనం అందరం బలహీనమే లోకము పాపము బలహీనము అయినా సరే ఎంతో ప్రేమించిందంట ఈ తండ్రి మనల్ని కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసం ముంచు ప్రతివాడును ఎవరైనప్పటికీ నీ కూడా కులమత భేదం లేదు బలహీనులైనా అర్థమవుతున్నా సో గమనించండి నశింపక నిత్య జీవము పొందునట్లు ఆయనను అనగా ఎవరిని యేసుక్రీస్తును మన కోసము అర్పించెను యాగముగా సమర్పించేసిండు ఆయన పాపముగా పరిశుద్ధుడైన తన కుమారుణ్ణి మన కోసము పంపించింది ఎందుకు తెలుసానండి బికాస్ గాడ్ so loved you devudu lokamunu kaadu manalni ento preminchindan chepthe inka baaguntadi peru pettukunte inka baaguntadi asalu kedarni devudu ento preminchindandi yesu babu ani pere gaani yesu babu ani aina asalu lekka prakaram chuste aina sare yesu babu ante ento ishtam devuniki artham avutha andukorake devudu lokamunu ento preminchindandi ఎంతో ప్రేమించిందనే మాట చూస్తున్నాం అక్కడ మనం అందుకొరకే కీర్తన వందవ కీర్తనం మూడవ వచ్చిన ఈ మాట ఉంటుంది చూడండి యహోవాయ దేవుడు అని తెలుసుకునుడి ఆయనే మనల్ని నేను ఏం చేసిందంట పుట్టించిండు ఎవరి ద్వారా ఆయన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము ఆయన వారము ఎవరి ద్వారా ప్రభు గేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము అని అంటే ఎవరంట ఆయన ఇప్పుడు ఆయన దేవుడు ఎవరంటారండి మనకు కాపరి ఆయన మనకు కాపరి ప్రియులారు అందుకొరకే ఆయన అంటే మనకు ఎంతో ఇష్టం అండి ఇంకో మాటకు వస్తే ఆయనకు మనమంటే ఎంతో ఇష్టం అసలు యాక్చువల్లీ అది ఈ రాత్రి కాల ముందు దయచేసి ఈ మాటల్ని అసలు మన హృదయంలో దిగాల ప్రియులారు ఇవి ఇది చాలా అవసరం మనకి ఇది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా క్లోజ్ టు గాడ్ పీపుల్ దేవుని దగ్గరికి రావాలని సిల్వ దగ్గరికి నిలబడాలని ప్రభువులో ఎంతో ప్రార్థనలో బలంగా స్థిరంగా ఉండి ఆయన నామాన్ని గనపరచాలంటే నేను చెప్తున్నా మీకు నేను ఆయన ఎంత ప్రేమించిండో ఆ ప్రేమను తలపోసుకుంటే ఎంతో ధన్యులం ప్రియులారు ఈ రాత్రి కాల ముందు క్రిస్టియానో రొనాల్డోల గురించి రాత్రే మనం చూసుకున్నాం అండి ఆయన గురించి కుక్క కోలా గురించి ఏం చేసిండా అని చెప్పి ఆయన కొడుకు దాదాపుగా పది సంవత్సరాలండి ఆ కొడుకుని అర్థమొత్త ఇంకొక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా ఆయనలాగానే గొప్ప ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా చేయాలని చెప్పి చిన్ననాటి నుంచే విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన చిన్ననాటి నుంచే విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అని అంటేనండి గమనించండి ఈ మాట ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదు ఒకటిలో ఈ మాట ఉంటుందండి కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకునుడి అనే మాట ఉంటుంది క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన కుమారుణ్ణి కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు చూడండి పరలోక మందున్న తండ్రి మనలందరినీ కూడా ఆయనను పోలి ఆయన వలె ఆయన కుమారుని స్వరూప్యంలో మనల్ని చూడాలని ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రియుల ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో లేకపోతే తన కుమారుడు కొంతకాలం అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారండి ఇక్కడి నుంచి కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి యేసుక్రీస్తు స్వారూప్యంలో ఆయన కుమారులుగా బ్రతుకుతున్న మన జీవితాలు ఈ లోకంలో అనేకులను పరలోకానికి నడిపిస్తాయండి అనేకులను దీవిస్తుంది అసలు యాక్చువల్లీ అనేకుల జీవితాలు ఉద్ధరిస్తుంది ఎందుకు రక్షణ భాగ్యము పరలోక రాజ్యము నిత్య జీవము నశించకుండా మన జీవితాల ద్వారా అనేకులు రక్షింపబడతారు పిల్లలు అందుకొనికే దేవుని పోలి నడుచుకొను అనే మాట చూస్తున్నామండి అక్కడ అలా బ్రతకనికనే తండ్రి అయిన దేవుడు దేవుని ప్రేమ 
త్యాగపూరితమైనది ఆయన ప్రేమ త్యాగపూరితమైనది అనే సత్యాన్ని మర్చిపోద్ది రాత్రి కాల ముందు నెంబర్ టూ వి ఆర్ లర్నింగ్ డౌన్ పీపుల్ తండ్రి అయిన దేవుడు ఎవరు మన కోసం అని చెప్పి ఇది చాలా అవసరం అండి మన విశ్వాస ప్రయాణంలో మన విశ్వాస జీవితంలో వి ఆర్ ఆల్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ మనము ఆయన పిల్లలమని పిలవబడినట్లు దేవుని కోరిక ప్రియులారా ఇది అర్థమవుతా నడుచుకునడం వేరు పిలవడం కూడా పిలవబడడం కూడా వేరు గమనించండి ఇక్కడ ఆయన పిల్లలమని పిలవబడినట్లు అనే మాట చూస్తున్నాం అక్కడ అక్కడ చూడండి ఏముంటుంది ఫస్ట్ జాన్ త్రీ వన్లో మనము దేవుని పిల్లలమని పిలవబడినట్లు తండ్రి మనకి ఎట్టి ప్రేమ అనుగ్రహించినో చూడండి అండి మనము దేవుని పిల్లలమే ఈ హేతువు చేత లోకము మనలను ఎరగదు ఎలాగనగా అది ఆయనను ఇంకా ఎరగలేదు కానీ ఎరిగిన మనము మనము ఈరోజు ఒప్పుకుంటున్నాము జీవిస్తున్నాము బ్రతుకుతున్నాము ఎందుకనంటే బికాస్ పీపుల్ గమనించండి మనము దేవుని పిల్లలమని పిలవబడినట్లు తండ్రి అభిష్టమాయను చాలా విచిత్రమైన లోకంలో బ్రతుకుతున్నాం అంట అసలు యాక్చువల్లీ చాలా విచిత్రం అసలు యాక్చువల్లీ చూడండి మీరు తెరలో చూస్తున్న అమ్మ నాన్నలను కడుపు మార్చి చంపిన కొడుకు అనే మాట చూస్తున్నాం కదా ఆ దంపతులు ఉన్నారు చూడండి వృద్ధ దంపతులు వారిద్దరు కష్టపడి దాదాపుగా నలభై ఎకరాలకు పైన ఆస్తులు సంపాదించారండి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇద్దరు కుమారులు వాళ్ళిద్దరికి పంచి పెట్టారండి వాళ్ళు కానీ చిన్నాడు చనిపోతాడు పెద్దవాడు ఇంకా బ్రతికే ఉంటాడండి ఆ బ్రతికున్న కుమారుడికి మరి ఏమైందో ఏం మాయ రోగమో మనకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని అండి పెద్ద ఇల్లు ప్రాంగణము అవుట్ ఏమంటుంది అని కంపౌండ్ వాళ్ళు గేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి అందులో వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో పెట్టుకోకుండా పక్కన ఒక షెడ్ లాగా పడేసి చుట్టూ అంతా కూడా ఓపెన్ ప్లేస్గా ఉండి అగో అలా రెండు పడకలు పెట్టేసిండండి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దాని మీద పడేసిండు వాళ్ళకి ఆకలికి తిండి లేదు దాహం వేస్తే నీళ్లు కూడా ఇవ్వకుండా వర్షానికి తడుస్తూ ఎండకు ఎండుతూ ఇక కాలం చేసిండు పిల్లల వాళ్ళు ఒక పైన పడుక కనబడుతుందా మీకు ఆ రెండు శవాలు అన్నట్టు మీకు చాలా బాధకరమైన విషయం కదా ఇది పోలీస్ ఆంజనేయుల్ గారు కూడా దానికి రిపోర్ట్ ఇచ్చిండండి బిబిస్ న్యూస్ ఇది ఆ కుటుంబ ఆ గ్రామస్తులంతా కూడా చాలా చాలా బాధపడ్డారు వాళ్ళ పైన ఆ పిల్లల పైన కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చిన పిల్లల వాళ్ళు నేను ఎందుకు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానంటే ఇది విన్నప్పుడు ఆ కొడుకు గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని చెప్తే అస్సలు ఎన్ని చాట్లు పెడతారో ఇప్పుడు ఆయన ఇది ఈయన అది అది ఇది అని చెప్పి పెడతారు కదా మీరు డెఫినెట్గా ఉంటుంది కోపం వస్తుంది అసలు పిచ్చ కోపం వస్తుంది వాళ్ళ గురించి ఎన్నో మాటలు అంటాం మనం సరే ఈ స్టోరీ పక్కన పెడదాం ఇదేమి ఇంకా చాలా ఉన్నాయిటువంటి కానీ ఈ స్టోరీ పక్కన పెడదాం పిల్లల నేను ఈరోజు రాత్రి ఎందుకు దీని గురించి చెప్తున్నానంటే పరలోక మందు నా తండ్రి ఎంత ప్రేమ గలవాడు కదా అంత మనం అంటే ఇష్టం కదా ఆయనకు మీరెంత మహిమకరంగా జీవిస్తున్నామండి మనం ఎంత ఆయనని ఇష్టపడుతున్నాం చెప్పండి ఆయన ఎంత గనపరుస్తున్నాం మనం మరి మనం ఎటువంటి కుమారులం మనం పరలోకం చూస్తే మనల్ని ఏమనుకోవాలా మరి ఎటువంటి కుమారులమా అని చెప్పి అయినప్పటికీ కూడా ఈ తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్తున్న మాట చూడండి రెండవ కొరింతలు రాసిన పత్రిక ఆరు పద్దెనిమిదిలో మరియు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును మాలాంటి అన్న మీకు తండ్రినై ఉందును మారాంటి వాలిక మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తులనై ఉందురని సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్పుచున్నాడంట ఈ మాట చూడండి ఎవరిని చేర్చుకుంటున్నాడు అంత ఎంత బలహీనమో మనము కదా ఎంత ఆయాస పెడుతుంటామో ఎంత పాపం చేస్తుంటామో ఎంత గాయపరుస్తుంటామో అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాత్రి కాల మందు దేవుడు కోరుకున్నది ఏమనంటే మనమందరము కూడా ఆయన పిల్లలమని పిలవబడినట్లు దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి ఎంత గొప్ప దేవుని పిల్లలను చూడండి అండి అసలు యాక్చువల్లీ ఇదంత భాగ్యమో దేవుడు మనకి ఇచ్చిందండి అసలు యాక్చువల్లీ ఆ మాటకు వస్తే రండి ఇంకొక మాట చూసుకుందాం మనం మూడవది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్టే విత్ అస్ పీపుల్ మూడవది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నీ కోసం నైంటీ నైన్ అని రాసుకున్నాను నేను మూడో టైటిల్ నీ కోసము తొంభై తొమ్మిది అని అంటే ఫస్ట్ పాట ఏం చేసుకున్నాం మనం ఆయన ప్రేమ త్యాగపూరితమైనది రెండవది ఆయన పిల్లలమని పిలవబడినట్లు దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మూడవది ఏం తెలుసానండి నీ కోసము తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను విడిచిపెట్టి తప్పిపోయిన నిన్ను తప్పిపోయిన నన్ను మనలందరినీ కూడా వెతుకుటకు ఆయన బయలుదేరిండి అండి అసలు యాక్చువల్లీ కాబట్టే ఆయన పట్టుకున్నాడు దొరికినాం కాబట్టి ఇదిగో ఈరోజు బ్రతికి బట్ట కట్టి అందరం కలిసి ఆయనని గుర్చి సన్ను తీస్తున్నాము ఆయన నారాధిస్తున్నాము ఆయన నామాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము ఆయన వాక్యంలో వింటూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఆయన వెతకకపోతే ఈరోజు ఎవరం కూడా దొరికే వాళ్ళం కాదండి మనం ఎవరు కూడా దొరికే వాళ్ళం కాదు మనకు తెలియదు తిరిగి రావాలని చెప్పి అది లెక్క ఎందుకు మీరు చూడండి మొత్త ఇసు వార్తలోకి వెళ్దామా మొత్త ఇసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు చూడండి తొంభై తొమ్మిది ఇంటిని కొండల మీద విడిచి వెళ్ళి తప్పిపోయిన దానిని వెతకడా వాడు దాన్ని కనుగొనిన ఎరలా తొంభై తొమ్మిది గుర్రెలను గుర్చి సంతోషించుట కంటే దానిని గుర్చి ఎక్కువగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయంగా చ
ఈ మాట గమనించండి ఈ చిన్న వారిలో ఒకడైనను నశించిన పరలోక ముందు నా మీ తండ్రి చిత్తము కాదు ఈ ఎండబండి గురు ఈరోజు మనం కుడుకుట్టడం చూడండి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యము వినాలి ఆరాధించాలి ఈ ప్రభు ఎవరో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ చేత మీరు నడిపించబడకపోతే ఈరోజు ఇక్కడ మీరు లేరండి అంత మాత్రమే కాదు ఇంకో విషయం తెలుసా ఇంకా రాబోతున్న రెండు వందల మంది కూడా మన బిడ్డలందరూ కూడా తప్పిపోవట దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఒక్కడైనను నశించిపోవట పరలోక మందు నా తండ్రి చిత్తము కాదు నో తండ్రి చిత్తం కాదు ఎందుకంటే మీరు గమనించండి అసలు యాక్చువల్లీ ఈ లోకంలో కంప్లీట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే లోక జనాభాని ఓకే వరల్డ్ మ్యాప్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా సెవెన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ పాపులేషన్ మనది కదా సామాన్యమైన లెక్క కాదు అది ఎంత లోకములో మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడండి దేవుడు సరే అంత ఎందుకండి ఇండియాకి వెళ్దాం రండి మీరు ఆ ఇండియాలో జనాలు చూడండి ఎలా ఉంటారండి దాదాపుగా వన్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ బిలియన్ పాపులేషన్ మనది అందులో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ పాపులేషన్లో ఈ నెల్సన్ అనే నామదేయుడిని దేవుడు కోరుకున్నాడు ఏంటండి ప్రసాద్ ఎందుకు కావాలండి ఆయనకు నాగేష్ గారు ఏంటండి ఇది శ్రీనివాస్ గారు చూసిన మీరు అసలు యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని దేవుడు ప్రేమించండి లోకంలో లేరు వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ బిలియన్ అండి ఇంతట్లో ఇదిగో ఈ లెక్క చూడండి అసలు ఎంత ఉన్నవాడిని మనం తిప్పి కొడితే వంద మంది కూడా లేము వీళ్ళందరంటే దేవునికి ఎంతో ఇష్టం ఆయన కోరుకున్నాడు వెతుక్కున్నాడు పట్టుకున్నాడు తన యుద్ధకు చేరుకున్నాడు ఆ మాటలు ఎంత చక్కగా విడమర్చి ప్రభక్త అయిన యజకేల్ ద్వారా పాత నిబంధన గ్రంథంలో యహోవా దేవుడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఎంత చక్కగా రాయించిండో ప్రభక్త ద్వారా చూడండి ఒకసారి యహస్కేల్ గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో ఈ మాట ఉంటుంది ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదే మనగా మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఇదిగో నేను నేనే నా గొర్రెలను వెతికి వాటిని కనుగొందును అని అన్నాడు ఎవరు వెతకలేరు ఆవాడు వస్తాడు లేడు ఏముందండి దానికి ఎవరు పట్టించుకోలేరు మనల్ని కదా అసలు మనల్ని ఎవరు బాధ పెట్టినాడు ఎవరు మనల్ని కనికరించినండి రుక్ కుమార్ ఒకసారి ఆలోచించండి అబ్బాయి తువాసన నువ్వు పనిచేసేటప్పుడు ఎంతమంది నువ్వు ఎంత కష్టపడి పనిచేసేవాడు అబ్బాయి ఎంత అసలు ఒళ్ళు హూనంగా పనిచేసేవాడు ఎవరండి మనల్ని లెక్క చేసేది కానీ ఇక్కడ మాట చూడండి నేనే నా గొర్రెలను వెతికి వాటిని కనుగొందును ఆయనకే తెలుసు ఎక్కడ చిక్కుకున్నాము ఆయనకే తెలుసు ఎక్కడ పాపంలో ఉన్నాము ఆయనకే తెలుసు ఎక్కడ లాస్ట్ అయిపోయినా మనం ఈ చీకట్లో అని చెప్పి ప్రియులు ఆయన మాత్రమే మనం వెతకలడు సరే చూడండి ఎంత బాగుంటుందో ఈ వచనాలండి ముప్పై నాలుగు పదకొండు చూసుకున్నాం కదా పన్నెండు నుంచి పదమూడు చూడండి ఇక్కడ తెలుగులో తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపర్లు వాటిని వెతుకున్నట్లు నేను నా గొర్రెలను వెతికి చీకటి గల మబ్బు తినమందు ఎక్కడికి ఎక్కడెక్కడికి అవి చెదిరిపోయానో అక్కడి నుండి నేను వాటిని తెప్పించి ఓకే తప్పించి ఆ ఆయా జనులలో నుండి వాటిని తోడుకొని వచ్చి ఆయా దేశంలో నుండి వాటిని సమకూర్చి వాటి స్వదేశంలోనికి వాటిని తెచ్చి పర్వతముల మీదను వాగుల యొద్దను దేశమందున్న సకలమైన కాపురస్తుల ఎందును వాటిని మేపెదను నేను చెప్తా మీకు నేను అసలు యాక్చువల్లీ దేవుడు ఈ కానస్టోన్ తెలుగు జూమ్ ఫెలోషిప్ని దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా నడిపించుకుంటూ ఇన్ని మాసములు పదిహేను మాసముల నుంచి తన గొర్రెలను మేపుతూ కాయుతూ పోషిస్తూ ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేసుకుంటూ వస్తుండో ప్రియులు అసలు యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ గాడ్ పీపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి కానస్టోన్ తెలుగు జూమ్ ఫెలోషిప్కు ప్రధాన కాపరి ప్రభోగు యేసు క్రీస్తు ప్రియులారు ఆయన సంఘం ఇది ఆయన స్వాస్థ్యం ఇది ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రియులారు ఈ సహవాసంను ఈ సహవాసం ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు అందుకొరకే మీరు చూడండి అండి ఎస్కేల్ గ్రంథం ముప్పై నాలుగు అధ్యయ పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు చూడండి నేను మంచి మేత గల చోట వాటిని నేపెదను ఇస్రాయిల్ యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద వాటిని దొడ్డి ఏర్పడును అక్కడ అవి మంచి దొడ్డిలో పండుకొనును ఇస్రాయేల్ పర్వతముల మీద బలమైన మేత మేతగల స్థలమందు అవి మేయును నేనే నా గొర్రెలను మేపి పరుండబెట్టుదును ఇదే ప్రభోకు యహోవ వాక్కు ఆమె ఎలా మేపుతున్నాడో చూడండి అండి ఎలా పరుండ పెడుతున్నాడో నేను అనుకుంటానండి దేవుడు అనేకులను తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఇక్కడ పరుండ పెడుతున్నాడు ఆయన ఆయన ఇక్కడ తన బలమైన మేత స్థలమందు అనే మాట ఉన్నది చూడండి కానస్టోన్ తెలుగు సహవాసం అనేకులకు బలమైన మేత స్థలంగా ఉండును గాక ఓకే మన మాధ్యమం ద్వారా ఈ మీడియా ద్వారా ప్రియుల అనేక గొర్రెలను దేవుడు మేపి బలపరిచి స్థిరపరిచి తప్పిపోయిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇదిగో తన దొడ్డిని ఏర్పరచుకొని ఆ దొడ్డిలో పరుండ పెడుతూ దేవుడు బలమైన మేత గల స్థలమందు వాటిని ఏర్పరిచి వాళ్ళని మేపుచు ఇదిగో దేవుడు ఈ రాత్రి కాలమందు మనందరినీ బలపరుచు తను చెప్తున్నామేనంటే తుమ్హారా బాప్ ఆస్మాన్ పే పరలోక మందును మన తండ్రి ఉన్నాడు అర్థమవుతుందా పరలోకమందు మన తండ్రి ఉన్నాడు ప్రియులారా 
ఆయన మన దేవుడై ఉన్నాడండి ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి అందుకొరకు తెలుసా మీకు నేను మీకోసము ఆ వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ బిలియన్ ఉన్నారు చూడండి సెట్టి శ్రీనివాస్ కోసం అర్థమవుతుందండి ఈ రాత్రి కాల మందు ఇజ్రాయల్ గారు మీ కోసం అండి అసలు యాక్చువల్లీ అర్థమవుతున్నా ఈ రాత్రి కాల మందు అశోక్ నీ కోసం అబ్బాయి సుబ్రహ్మణ్యం దుర్గారావు మిమ్మల్ని దేవుడు ప్రేమించి ఇదిగో ఆయన వెతికి రక్షించుకున్నాడు కాబట్టి ఇంత లోకంలో నిన్ను మాత్రమే దేవుడు చూసిండు ప్రియులను నువ్వు మాత్రమే దేవుడిని చూసే నేత్రంలో దేవుడు అనుగ్రహించిండు ఎంత భాగ్యం కదండి పరలోక మందున్న తండ్రి మనకున్నాడు అని చెప్పుటలో ఈ మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నామండి రాత్రి కాల మందు ఆయన ప్రేమ చాకపూరితమైనది ఆయన పిల్లలమని పిలవబడినట్లు తండ్రి అభిష్టమాయను నీకోసం తొంభై తొమ్మిది మంది నీ పక్కన పెట్టి నిన్ను పట్టుకున్నాడండి దేవుడు నీకోసం వన్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ బిలియన్ అది అక్కడ పట్టి నిన్ను పట్టుకున్నాడండి దేవుడు ఎందుకు తెలుసా ఆ వన్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ బిలియన్లో ఎంతమంది వేల వందల మంది ప్రజలకు నీ దీవెనకరంగా ఉండాలో దేవుడు కోరుకుంటున్నాడండి నిన్ను నిలబెట్టుకొని అది అక్కడ వాడుకుంటాడు ఇది ఒక షార్ట్ ఫిలిం అండి ఓకే చాలా ఫేమస్ అది అవార్డ్ విన్నింగ్ అకాడమీ అవార్డు నామినీ కూడా ఇది షార్ట్ ఫిలిం అయిందండి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఇది అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ద మోస్ట్ అనే మూవీ అండి మోస్ట్ అనే మూవీ తండ్రి కుమార్లో ఇది క్రిస్టియన్ వాళ్ళు తీసినది అన్నట్టు ఇది చాలా ఫేమస్ అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ఇది తెలుగులో ఉంటే బాగుండే కానీ ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇది అయితే వాళ్ళిద్దరు తండ్రి కొడుకులు తండ్రి కొడుకు చాలా ప్రేమగా ఉంటాయండి ఆ కొడుకు అంటే ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం ఏదో చిన్నపాటి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ తండ్రి పోషించుకుంటూ డైలీ ఆయన వెళ్ళి ఆయన పని ఏమనంటే ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర బ్రిడ్జ్ ఉంటుందండి ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అక్కడ పని చేయాల్సింది ఏమనంటే ఎప్పుడైతే ఆ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తాడో ఆయన వైడ్గా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ ఏమైతుంది అంటేనండి ఓకే ఆ షిప్ ఆ నీళ్ళ నుంచి షిప్ పై వెళ్ళిపోతుంటుంది అక్కడ నుంచి ఆ షిప్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అయితే అక్కడ నుంచి ట్రైన్ వెళ్తుంటుందండి దాంట్లో నుంచి సో కనుక ఈ రెండు పనులు ఆ తండ్రి అక్కడ ఉండి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నట్టు సో డైలీ వెళ్ళి ఆ పనులలో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాడు చాలా నైపుణ్యత కలిగిన వాడైనా ఎంతో శ్రద్ధ చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఆ పని అన్నట్టు ఒకరోజు వాళ్ళ వాళ్ళ కుమారుడు నాన్న నేను కూడా వస్తాను ఈతోటి నేను కూడా వస్తానని చెప్పి ఎంతో పేర్చి పెడితే సర్రా బాబు రా ఇక నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు కదా అని చెప్పి ఒకరోజు ఆయన తీసుకుని వెళ్తాడండి అక్కడికి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లివర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఆ లివర్స్ మార్చే దగ్గర ఆ కుమారుడు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడతాడు ఆ తండ్రి ఏమో పైన ఉంది ఆ షిప్ని తర్వాత ట్రైన్ని ఆ టైమింగ్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంటుంది దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా ఆ టైమింగ్ ప్రకారంగా నాకు తీయాలి లేకపోతే ఏమాత్రమైనా ఆయన అగ అజాగ్రత్తగా ఉంటే ఇటు షిప్ అయినా సరే అది ఆ బ్రిడ్జ్కు దూ కొట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందండి లేకుంటే ట్రైన్కు ఇది బ్రిడ్జ్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయి ఉండకపోతే అది నీళ్ళలో వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో కనుక చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఆయన తండ్రి అక్కడ ఆ పని చేసేటప్పుడు అండి ఆ షిప్ అప్పటికే ట్రైన్ కూడా వస్తుంటుందండి ఆ టైమింగ్లో ఓకే ఆ షిప్కు ఆ షిప్ అప్పుడే వెళ్ళిపోతుంటుందండి అక్కడ నుంచి అయితే ఆ పైకి లేచిన బ్రిడ్జ్ని మళ్ళీ క్రాస్ చేయాలన్న టైం ఎందుకంటే ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోవాలి ఆ సీన్ని కుమారుడు కూడా చూస్తాడండి వాడు తెలియక వాడికి అసలు యాక్చువల్లీ అది చూసుకుంటూ నాన్నకు చెప్దాం అనుకుంటాడు వాడు ట్రైన్ కూడా వస్తుంది నాన్న షిప్ వెళ్ళిపోతుంది కరెక్ట్ త్వరగా మూస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి ఆ చిన్న మనసు చిన్న మనసు అన్నట్టు వాడు అలాంటి ఆలోచనతో ఉండి ఉండి వాడికి తెలియకుండానే వాడు కూడా అది ఏమైతుంది అంటే అంటే లివర్స్ ఉన్న దగ్గర ఆ గేర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఆ గేర్ రూమ్లో స్లిప్ అయిపోతాడండి వాడు పై నుంచి ఆ స్లిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ గేర్లు మార్చే దగ్గరికి వెళ్ళి విరుక్కుంటాడండి వాడు అందులో ఇరుక్కుంటే మీరు ఆలోచించారు ఇప్పుడు తండ్రి అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడండి వాడికి ఆయనకు తెలుసు క్లియర్గా వాళ్ళ కుమారుడు పడిపోయిండని చెప్పి ఆయన ఒకవేళ తన చేతితోటి గేర్ ఒకవేళ చేంజ్ చేస్తే తన కుమారుడు చితికిపోయి చచ్చిపోతాడండి దాని లోపల అసలు యాక్చువల్ సో కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఒకవేళ కుమారుడి కోసము అక్కడ ట్రైన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన ఆ ట్రైన్ అమాతం వెళ్ళి దూకొని కంప్లీట్గా దాంట్లో ఉన్న వందల మంది స్పాట్ డెత్ ప్రియులు వాళ్ళందరూ కూడా ట్రైన్ని కాపాడాలన్నా కుమారుని కాపాడుకోవాలా అది అక్కడ లెక్క ఇప్పుడు ఆయన చేయాల్సిన పని సో హీ డిసైడెడ్ పీపుల్ అక్కడ ఆ డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఏంటి తెలుసానండి తన కుమారుణ్ణి వదిలేస్తాడు ప్రియులారు ఎందుకంటే ఒక్క కుమారుణ్ణి ఒకవేళ నేను అర్పించుకుంటే అదిగో వేల మంది ప్రజలు వందలాది మంది ప్రజలు ఎంతో అసలు కొంతమంది నిద్రపోయి ఉంటారు కొంతమంది హాయిగా అటు ఇటు చూసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియదు బయటికి ఏం
నేను ఎందుకు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా తెలుసానండి అదిగో ఈ లోకంలో ఉన్న మన అందరి కోసము మనందరి కోసము తన కుమారుడు యేసుక్రీస్తుని బలియాగం గర్పించిందండి ఆ కుమారుడు కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు తెలుసా ఆయన కూడా అర్చుకున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా నా దేవా నా దేవా నా చెయ్యి ఎలా విడిచింది అని మాట చెప్పిండు అండి నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టినావు ప్రభా ఎప్పుడు కూడా ఇది తట్టుకోలేను నేను నా వల్ల కాదు నా దేవా నా దేవా ఏలి ఏలి లవా సభక్తాని మీకు తెలుసా ఇంకో విషయం మనమందరం కూడా పరలోకమందు ఉన్న మా తండ్రి అని ప్రార్థించడానికనే ఆయన ఆ రోజు ఆ కేకలు వేయాల్సి వచ్చిందండి మనందరి దోషము ఆయన మీద మోపకపోతే ఈరోజు మనమందరము ఈ విధంగా దేవుని ఆశస్సులతో ఆయన కృపా కనికరములతో బ్రతికి బట్ట పట్ కట్టే వాళ్ళము కాము కాని పని అది తండ్రి తన కుమారుణ్ణి నలగొట్టుటకు ఆయనకు ఇష్టమాయను అని ఉంటుందండి బైబిల్ ఎందుకు తెలుసా ఎందుకంటే మనల్ని అందరినీ ఆ పాపపు ఊబిల్ నుంచి తప్పించడానికి మంచిగా చక్కగా హాయిగా ఈరోజు మనం బ్రతికి బట్టగడుతూ ఎంతో చక్కగా వెళ్ళిపోతుంది కదా జీవితం ఇది కానీ మీకు తెలుసానండి ఎవరో దీనికి పే చేసిందండి ప్రైస్ అదే ప్రభుకి యేసుక్రీస్తు చేసిన త్యాగం సెలవులో ఉంది అదే ప్రభుకి యేసుక్రీస్తు చేసిన త్యాగం అండి ఆయనే తన అరుల చాపి ఈరోజు నిన్ను నన్ను పిలుచుకుంటున్నాడు ప్రయాసపడి బాధం పోస్తున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గర రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను ఐ విల్ గివ్ యూ పీస్ ఎందుకంటే ఆ పీస్కి తగిన ప్రైస్ని నేను పే చేస్తున్నాను నేను యూ క్యాన్ ప్రే టు ద ఫాదర్ as a father is in heaven and chapi parlokamandu na tandri ki na tandri parlokamandu unnadu ane deema dhairyam tho enta kashtam vachina enta nashtam vachina edi emaina patiki ni kuda you can live this in this world endukante ee prema tyagapuritamainadi ee prema ninnu tana kumaruluga pilichukutaku ishtapadutunnadi ee prema 99 1.39 billion ni pakkana betti నీ కోసం నా కోసం వెతికిన ప్రేమ ప్రియులారా ఇది ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పలేని జ్వాల ప్రియులారా ఇది ఈ ప్రేమ నీకు కావాలా ఈ తండ్రి మీకు కావాలా ప్రార్థన చేసుకున్నా నీ రాత్రి మిమ్మల్ని దేవుడు దీవిస్తారండి ఆయన్నే అంటున్నాయన బాయ్ మీరు నాకు కుమారులై ఉందురు నేను మీకు తండ్రినే ఉందును అని చెప్పి ఈ తండ్రిని మీరు అంగీకరిస్తే మీరు ఎంతో ధన్యులండి ఈరోజు ఫాదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే అని చెప్పి ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం కన్నా ఆ పరలోకమందు నా తండ్రిని ఈ రోజు ఈ సందర్భంగా మీరు అంగీకరిస్తే మీ జీవితాల్లో ఆయన తండ్రి అయి ఉంటాడు మీరు ఆయనకు కుమారులై ఉంటారు మీరు ప్రతిరోజు పరలోకమందున్న తండ్రి అని ప్రార్థన చేయటకు అర్హులై ఉంటారు పిల్లలు ఆయన రక్తం చెత్త ప్రతి పాపము కడగబడి ఆయన బిడ్డలుగా రక్షింపబడి నిత్య జీవము కూడా వారసులై ఉండను కాక ఆమెన్ ఆమెన్